আসলে আমাদের দেশে লোকজন মুরগি বলতে দেশি মুরগি বা ব্রয়লার এভাবে ভাবে কিন্তু আসলে মুরগির অনেক ধরনের জাত উপজাত রয়েছে এবং তার তাদের প্রত্যেকটা জাত উপজাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো বিশেষ করে আমাদের দেশে এখন যেটা হয়েছে যেটা সোনালী বা অন্যান্য মুরগিগুলোকে মানুষ যেহেতু আমাদের দেশি মুরগির সাপ্লাই খুবই কম এই জন্য সোনালী বা অন্য মুরগিকে লোকজনকে দেশি বলে বিক্রি করতেছে অনেকে দেশি বলতেছে এটা দেশি কিন্তু আসলে দেশি নয় এটা ক্রসব্রেড মুরগি আর দেশি বলতে আসলে দেশি আমাদের দেশের কোন যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো এর কালার নেই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই এই জন্য দেশি মুরগি চেনাও কঠিন তবে ইন সাধারণত যেটা হয় দেশি মুরগি খুবই এর এ বৃদ্ধি খুব ধীর গতি বৃদ্ধি হয় এটা এক প্রায় একশো দিনে অর্থাৎ তিন মাসে প্রায় ছয় সাতশো গ্রাম ওজন হয় এছাড়া এই মুরগির শ্যাঙ্ক শ্যাঙ্কের কালার সাধারণত স্লেট কালার হয় আর এটা বিভিন্ন কালারের হতে পারে সাধারণত রঙিন রঙিন কালার হয় বিভিন্ন মিক্সড কালারের হয় আর এক্ষেত্রে যেটা অসুবিধা হয়েছে সোনালির সোনালি মুরগিরও বিশেষ সোনালি তো এখন সোনালি স্ট্যান্ডার্ড নাই যে যেভাবে পাচ্ছে প্রজনন করে সোনালি বলে বাজার বিক্রি করতেছে এই জন্য এগুলো আসলে কোনো ব্র্যান্ডিং হয়নি বা এদের স্পেসিফিক কোনো মানে বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ হয়নি এর না হওয়ার কারণে লোক বিশেষ করে যারা মানে মুরগি বিক্রি করে বিক্রি করার যারা যেটা যা বলে মানুষ সেটাই কিনে কিনতে বাধ্য হচ্ছে আর কি এটা একটা মানে আমাদের জন্য মেজর অসুবিধা হচ্ছে बर्तमानसुविधा দেশি মুরগি কেনার ক্ষেত্রে যদি ডেলি দেশি কিনতে চান তাদেরকে বিশেষ করে মুরগির ঝুঁটি যেটাকে আমরা কম বলি কম যা দেখা উচিত কমটা সাধারণত দেশি মুরগি তো অনেক বড় হবে এবং সোনালি তো বড় হচ্ছে এই জন্য সোনালি এবং দেশি দুটাকে আসলে পার্থক্য করা অনেক কঠিন সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে তো সাধারণত সোনালি যে হলুদ শ্যাং কালার হয় কিন্তু মানে পায়ের যে শ্যাং কালার থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেশি যেটা আমরা ইডিজিনার যাকে বলি অলমোস্ট এটা স্লেট কালারের মানে মেটে কালারের শ্যাং কালার হয় আর কি আর দেখতে গায়ের রং সাদা হবে বিশেষ করে চামড়ার রং সাদা হবে দেশি মুরগি চামড়ার রং সাধারণত সাদা সেটা তো বাইরে থেকে দেখা যায় না মানে পালকের নিচে থাকে এটা বুঝতে পারে না তবে শ্যাংটা সহজে চেনা যায় শ্যাং দেখলেই এটা শ্যাং কালার হলুদ হবে না এটা হবে স্লেট কালারের স্লেট অথবা ক্রিম কালারের হবে বাজারে অনেকে আবার ধারণা অনেক 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 যারা মুরগি বিক্রি তারা কক বা পাকিস্তানি বলে আসলে পাকিস্তানের সাথে মুরগির কোনো সম্পর্ক নাই যেটা আসলে এই পাকিস্তানের ব্যাপারটা আসছে হচ্ছে সোনালি এবং ফাউমি থেকে যেটা এই সোনালির কারণে রোডালে আমরা জানি সোনালি মুরগি একটা ক্রসব্রেড মুরগি যেটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন তো স্ট্যান্ডার্ড সোনালি নয় এখন মুরগি যে যেভাবে পাচ্ছে সেভাবে তাকে সোনালি বা দেশি বলে বিক্রি করতেছে তবে সোনালি মুরগি হতে হলে তাকে রোড আইল্যান্ডের পুরুষ এবং ফাউমি জাতের মুরগি ফিমেলের প্রজননের মাধ্যমে এই মুরগিটা হওয়ার হয় কিন্তু ইভেন ফাউমি মুরগিটা ইজিপ্ট থেকে আসছে মানে মিশর থেকে আসছে সুতরাং পাকিস্তানের সাথে আমাদের মুরগির কোনো সম্পর্ক নাই এবং লোকজন এটা যেটা জানে এটা ভ্রান্ত জানে যেটা পাকিস্তানের মুরগি বা কক আর কক বলতে আসলে পুরুষ মুরগিকে বোঝায় আমরা যেটা কক বলতে বোঝাই আর কি এটাও মানে মানুষ ভ্রান্তভাবে চলতেছে তবে কক বলতে সাধারণত যেটা বুঝতেছে যে লেয়ার মুরগির মোরগকে আমরা সাধারণ পিপুল যেটা ভাবতেছে যেটা কক বলে সেটা হচ্ছে লেয়ার মুরগির যেহেতু পুরুষ দরকার হয় না পুরুষগুলোকে মেরে ফেলার কথা বাংলাদেশে মেরে ফেলা হয় না এগুলোকে ডিম পাড়া যেহেতু মোরগ ডিম পাড়বে না এই জন্য এদেরকে আবার গ্রো মানে খাবার দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ দিনের মতো পালন করে এগুলোকে কক হিসেবে বিক্রি করছে এগুলো সাধারণত সাদা কালারের বা একটু মিক্সড কালারের হয় অধিকাংশ সাদা হওয়ার হয় আর কি মুরগি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা অনেকটা অনুমান নির্ভর বা সাধারণত নন টেকনিক্যাল লোকের কাছ থেকে শুনে সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে এটাকে ভাবতেছে মানুষ যে কক কক এখন এটাকে বলতেছে যে লেয়ার মুরগির পুরুষকে এখন সবাই কক বলে বাজার বিক্রি করতেছে 
আবার মিক্স কালারের মুরগি পাকিস্তানি বলে বেঁচেছে যদিও তার সাথে কোনো পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নাই এই জন্য এই বিষয়গুলো মানে মানে মুখে মুখে ঘটেছে এটা এটা কোনো বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই কোনো এই ধরনের কোনো